El norte en Tocopillas está investigando un posible femicidio. Aquí es donde Carlos Gutiérrez va a ser de tremendísima ayuda para intentar esclarecer de qué manera uno puede concluir y acercarse a la verdad frente a antecedentes tan confusos y que se vuelven cada vez más volátiles para investigar algo tan complejo como lo siguiente. Vamos con el siguiente titular, señor director, que dice así, que nos llega desde Cooperativa. Mujer murió tras caer de un segundo piso. Investigan eventual femicidio. El caso es que de la semana pasada, Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI investiga la muerte de esta mujer de 53 años que cayó, insisten en eso, es lo que se sabe hasta ahora, desde un segundo piso en el sector norte de Tocopilla. Obviamente saltan todas las amistades familiares que dicen que no hay cómo no hay forma, conociéndola a partir de las conversaciones anteriores a este suceso, de que esta mujer de 53 años haya tenido pero la más mínima intención de quitarse la vida. Sin embargo, al caer de este balcón, al caer desde las alturas, qué difícil, hasta lo que yo entiendo, es probar de que alguien haya tenido que ver con esto, de empujarla, por ejemplo. ¿Qué marcas quedan ahí? ¿Cómo es posible, a menos que haya una confesión, llegar a una verdad cuando la situación se vuelve así como tan efímera? Sí, ahí estamos viendo las imágenes del, del lugar donde cae, eh, o, o, o la, la escena del crimen, estamos viendo ahí que son, son casas de dos, dos niveles, de dos pisos, claro. y por, un, por el segundo piso es donde cae, a, habría caído esta mujer. Eh, hay que ver obviamente cuáles son las circunstancias, sobre qué cayó, qué, es lo que, qué lesiones presentaba, si las lesiones que presenta eh, ella o que presentó ella al momento de llegar al centro asistencial, porque fue asistida por los vecinos, los vecinos la llevan al centro asistencial, eh, son coincidentes con esta caída o esta supuesta caída. Y ahí también entra el trabajo forense para poder establecer el lugar físico donde cae esta mujer y además saber si ese lugar físico pudo haber sido una caída casual, es decir, que el cuerpo de ella haya perdido el equilibrio y haya caído, eso va a dejar o va a quedar en una cierta posición y en un cierto lugar. Pero si hay un impulso, es decir, una fuerza generada por una persona externa empujando a esta persona, eh, va a caer en otra posición, va a caer en otro lugar que físicamente es imposible que ella pudo, podría haber realizado esa acción. Y es ahí donde la física y las ciencias forenses tienen que hacer el análisis para saber si fue un accidente, una pérdida en equilibrio o hay una fuerza que impulsa a esta mujer a caer más allá de donde pudo haber caído de forma original o de forma na natural. Claro. Carlos, lo que todos nos preguntamos es cuánto toma este tipo de peritajes, porque esto ocurrió ya eh, el 10 de enero, o sea, casi estamos a 10 días de este fatídico episodio por lo demás, pero ¿en cuánto rato se podría tener una determinación, una evidencia forense para poder cambiar un poco la figura y poder condenar finalmente a quien resulte responsable de esta muerte? Porque eso es lo que se está criticando mucho hoy en día, que tenemos investigaciones que son tremendamente lentas por distintos eh, factores, distintas situaciones. Y lo otro también es la realidad que está viviendo cada pueblo que quizás está más alejado de las grandes ciudades, como lo vemos en el caso de Tocopilla, que trasladar a esta mujer desde Tocopilla hasta el Hospital Regional de Antofagasta te toma casi dos horas o un poco más, está eh, aproximadamente a 200 kilómetros, por lo tanto también hay todo un tema de cómo se presta esa asistencia a modo de primeros auxilios, o sea, qué tipo de atención recibe la víctima mm. ...para poder finalmente salvarle la vida. Sí, y eso es súper importante lo que tú mencionas, Monty... ...porque nosotros como programa siempre nos hemos caracterizado... ...de hablar de todos los casos que ocurren en, en el país y en el extranjero... ...no solamente los que ocurren en la capital de Chile. Eh, entonces eso, eso es, es muy bueno eh, para, para dejarlo en claro. Mm. Y en este caso hay, hay varios factores y hay que eh, analizar varias aristas... ...que pueden ser tomadas en este proceso investigativo. Uno... Saber por qué la pareja o, la, o el marido de esta persona que fallece no le presta los primeros auxilios. Él no es el que la lleva al claro. médico, no es el que se da cuenta de esta caída. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el proceso investigativo Exacto. que tiene que hacer la policía y que debe estar haciendo la policía. Él estaba presente, había vuelto ahí. Exacto, él estaba ahí estaba supuestamente. Segundo, o la segunda línea investigativa es... Ver si el, el, el factor de la autopsia y todos los, los procesos de investigación que hay relacionados con el cuerpo en sí 
las lesiones que este presenta son coincidentes con una caída casual o un accidente y que no presente lesiones antiguas que pueden haber sido generadas por una posible violencia intrafamiliar también. Claro. Y la tercera línea investigativa es esta investigación y esta reconstrucción forense sí. que tienen que hacer los expertos del laboratorio con estos cálculos físicos y cálculos matemáticos para saber si la posición en que cae la mujer coincide con una caída o fue impulsada con, por otra fuerza claro. y cayó en ese lugar. Per, perdón, a propósito de lo que preguntaba Monti, lo asistieron los vecinos. Eh, se da gracia, ¿cierto?, eh, que le hayan prestado ayuda, pero es un problema para la investigación que hayan eh, manipulado el suceso, tomarla, llevársela a otra parte, después ir a investigar donde las cosas no quedaron como sucedieron. Sí, hay un principio en las ciencias forenses y, y uno siempre lo enseña. Primero es la vida. Okay. La escena del crimen pasa a un segundo plano. Yo tengo que salvarle la vida y hay que pre presentar o prestar siempre los primeros auxilios primero y después lo que queda se puede reconstruir y ese es el problema del, del investigador forense uh -huh. o del investigador de escena del crimen en este caso. Eh, pero siempre la vida es lo primero. Entonces, ah, van a quedar otros elementos, por supuesto, en la escena del crimen que podrían indicar dónde quedó o los mismos testigos van a poder claro. dilucidar Además y decir que viva. aquí quedó porque ella estaba viva. Entonces, ahí había que prestar los primeros auxilios, claro. indudablemente. La más, ¿sabes? Eh, dentro de las líneas investigativas que nombraba anteriormente, hay una que al menos me tocó leer por ahí y que me parece que es la más deschavetada de todas, esto ya es a título personal, que tiene que ver con el posible suicidio o la idea de una persona que quiso quitarse la vida. Uh -huh. eh, una mala manera. A, a nivel personal y por la, a ver, la experiencia que me ha tocado tener respecto a este tema en mi vida, tengo clarísimo que un suicida nos salta un segundo piso. Eso... Aunque me trates de convencer durante todo el programa, no va a lograr cambiar mi opinión. Hmm. Eh, una persona que quiere quitarse la vida quiere tener éxito en eso y no fracasar. Y yo creo que cualquier persona con un dedo de frente se da cuenta que saltar de un segundo piso no te va a... No, eh, saltar, no que te empujen, ojo que no es lo mismo, no te va a quitar la vida. Entonces, Más esto, dolor, de hecho. Claro, a mí, me parece que, a mí me parece que está bien que esté dentro de las líneas investigativas. También me parece que es un poco doloroso cuando lo ve la prensa pensando en su familia que la conocía muy bien y sabe que no estaba dentro de sus opciones o no había ningún tipo de desorden a nivel mental. Mm. Este tipo de, de teorías de, de lo que pudo haber ocurrido son las que se descartan más rápido y para continuar, eh, para, y como una segunda patita de la pregunta, eh, ¿desde aquí, ¿de aquí a cuánto tiempo podrían descartar todas para poder llegar a la línea investigativa real? Mm. Porque me, me parece que en este tipo de casos lo que siempre lo que siempre le queda a la opinión pública es de que se pierde mucho tiempo investigando cosas que a simple vista, que no siempre es así, pareciera que eh, están por el camino equivocado. Exacto. Lo que pasa es que siempre cuando hay un crimen y, y se, se tienen que investigar todas las posibles aristas, eso es un protocolo y eso es metodológicamente hay que hacerlo así. Es como cuando uno va al médico y, y le dice me duele la cabeza, él tiene que descartar todos los antecedentes para saber si tienes un tumor u, u otro y solamente es un dolor de cabeza. Acá pasa lo mismo. Eh, hay que descartar todos los antecedentes y obviamente hay información que se sabe rápidamente y se puede ir descartando las hipótesis. Si no tenemos ningún antecedente que nos diga esto es un suicidio, de inmediato la policía debe descartar esa teoría e informar al Ministerio Público el por qué se descarta y el Ministerio Público tomar, ok, no hay un suicidio por esto, por esto y esto otro, no hay, eh, eh, hay otro, uh, otro antecedente. ¿Qué nos queda? Nos queda el accidente y nos queda el homicidio. Y ahí es donde tienen que ir viendo las otras aristas para saber de descartar o confirmar eh, las otras hipótesis. Entre los años 2010 y 2020, según cifras que maneja la red chilena de mujeres contra la violencia hacia las mujeres, se han cometido 638 femicidios. Eh, en estos 10 años que se pone como cifra porque justamente cuando se tipifica femicidio como, como una causa. 638 que son una, una cifra desgarradora, no, pero, pero claro. más que una cifra y más que un número, son historias, son familiares justamente que están y que quedan afectados. Y en muchos casos mujeres que habían denunciado de manera previa. ¿Por qué hablo de la familia? Porque justamente, y Carlos lo mencionaba hace un rato, es la familia quienes dicen no, esto no es un suicidio, 
ella no quería suicidarse y tenemos una gráfica justamente para leerla a continuación esta gráfica de hecho es de la hermana de Jimena García dice nosotros tenemos dudas por la muerte de mi hermana porque con su pareja tenían problemas todos los días constantes peleas es lo que ella dice justamente lo que menciona y de hecho después dio otras declaraciones y dice eh, con su pareja tenía muchos problemas mi hermana que mi hermana haya caído el segundo piso lo encontramos raro porque ella no era para suicidarse era miedosa es muy raro lo que pasó tenemos dudas de que podría haber sido su pareja justamente ellos apuntan directamente a la pareja existen además denuncias previas eh, ojo y acá otra cifra según un estudio de respuesta a carabineros, se le preguntó a distintas mujeres que habían ido a la policía a denunciar eh, hechos de violencia. El 81% de las mujeres calificó como negativa su experiencia al momento de la denuncia. Opa. Doy estas cifras porque creo que es necesario también empezar a ver por el costado de estos casos y lo que hemos hablado con Carlos en otras ocasiones. A la policía, a carabineros, hay que entrenarlos cómo recibir estas denuncias. No puede ser que el 81% de las mujeres efectivamente diga que fue negativa su respuesta. En este caso existían, Carlos, eh, antecedentes previos, existían dos denuncias en distintos años y además tenemos el antecedente de que el marido al parecer estaba en la casa y no prestó auxilio. Claro, había vuelto Eso hace es, poco. Claro, había regresado hace poco. Eso, de alguna forma, pone la lupa de inmediato sobre él. Es un agravante en la causa en caso de que se compruebe que fue femicidio. Y si no es femicidio, te lo pregunto al tiro, ¿es una causa aparte el que él no haya prestado auxilio mm. a su pareja? Sí, aquí con todos estos antecedentes que vamos de, eh, desarrollando, vamos viendo lo que decía Lama recién también. Eh, ella ya tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y hizo las denuncias. Entonces, debería descartar rápidamente el tema del suicidio además su hermano lo dice normalmente un suicida eh, lo re realiza esa acción no se tira a un segundo piso tal como lo conversábamos anteriormente él trata de ser exitoso en, en, en cometer este eh, eh, del quitarse la vida eh, en esta situación es evidente que no están las condiciones para tratar de haberse quitado la vida de esa forma ya existen antecedentes de violencia intrafamiliar previos eh, existe también este esta hipótesis de que la persona ya estaba en la casa que no le presta auxilio a la víctima, sino que son los vecinos los que les prestan auxilio a la víctima. ¿Por qué? Si mi esposa o la esposa de cualquiera de ustedes se cae o tiene un accidente, lo el, uno es el primero que reacciona o sea. en prestar auxilio. Eso es lo normal. ¿Por qué esta persona no actúa de forma normal? ¿Qué es lo que le impidió prestar auxilio a la víctima? Eh, todos esos antecedentes tienen que ser evaluados en, 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 en su minuto durante la investigación por el Ministerio Público. Y obviamente si se prueba que hay una intervención de terceras personas en la muerte, de, en, el, en, el, en este fallecimiento, que en este caso, si se comprueba así, automáticamente pasaría a ser un femicidio, porque la otra persona que estaba en la casa era su pareja, el no prestar auxilio a la víctima es un agravante. Es de inmediato es un agravante el no prestar auxilio a la vida. Si no es femicidio, sí, 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 por, por esas cosas de la vida ella decidió quitarse la vida. Estoy haciendo una, un hipotético. ¿Es una causa aparte el no prestarle auxilio a una persona? Porque me vaya a perdonar, si alguien se cae a un segundo piso, eso tiene un sonido. Eh, eh, es difícil no escuchar. Sí, claro, sí, ¿no? Es difícil no O sea, ser un contra los vecinos, el que Puede ser, o, claro, ser un contra los vecinos. ¿Puede ser una causa aparte en contra de él? Sí, él, él tiene que probar el por qué no presta auxilio a la víctima. Eh, y eso tiene que demostrarlo. Él puede decir muchas cosas, pero tiene que demostrar el por qué, cómo ocurrieron los hechos. Y si él no quiere hablar, que lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, en el caso de Felipe Rojas, quien no quiso hablar ni prestó colaboración durante casi tres años de investigación... Eh, Está la ciencia y la ciencia habla por las personas que no tienen voz y ese es, nuestro, es, es, es mi trabajo y el trabajo de todos los, los científicos que trabajamos en, este, en esta área. Es el dar voz a las personas que ya no tienen voz. Si la víctima no puede hablar, estamos nosotros. Si nosotros entregamos esa información, nosotros entregamos científicamente qué es lo que ocurrió y si lo probamos de forma científica, en la otra parte tiene que, probarlo, eh, tiene que dar y dar las explicaciones después en un tribunal el por qué no prestó auxilio.